Franchement, c'est un dinguerie. Les merengues et le FC Séville sont quittés sur un match nul, en fait. Donc voilà, aujourd'hui, c'était un mini classico, même si ça n'a pas la même saveur. Aujourd'hui, il y avait de l'électricité dans l'air. C'est incroyable. Moi, je trouve qu'il hein, y avait de l'intensité dans ce match. C'était plaisant à voir les deux équipes, ils ont joué. Donc, euh, je ne vais pas dire que les deux méritent de gagner, mais en vrai de vrai, euh, ça se tient. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous, si vous aimez le contenu. Et euh, comme je l'ai dit aujourd'hui, voilà quoi, c'est un très beau match. Et le Real Madrid, je trouve qu'en début de match, ils, ont, ils avaient l'ascendant, en tout cas sur le FC Séville, parce qu'ils ont eu des occasions de marquer tout ça. Même, enfin, but refusé après. Voilà quoi, il y a la VAR hein, qui a jugé qu'il y avait euh, hors-jeu. Et euh, c'est bon. Voilà quoi, donc du coup... Euh, Rodrigo, il s'est montré, il a fait la passe à Bellingham, mais bon, ça compte pas vu qu'il y avait hors-jeu. Je trouve qu'aujourd'hui, encore une fois, devant Vinicius et Rodrigo, ils ont fait la différence parce qu'elle laisse tomber. Moi, je trouve que Rodrigo, sur ce match-là, là, il, il, il doit marquer. Il doit marquer, mais il n'a pas marqué. C'est ça, en fait, quand tu n'es pas efficace. Et il faut le souligner aussi, je trouve que pas, il, on dirait qu'il prend de la place quand même. Ce n'est pas courtois, mais il fait ses matchs. Donc, du coup, il a fait des arrêts incroyables, non, je trouve. Hein. Enfin, même temps, un deuxième pareil. Franchement, il a fait des arrêts exceptionnels. Donc, euh, sur la, la tête de Ramos, il l'a sorti et tout, laisse tomber. Moi, je pensais qu'elle était dedans. Et, euh, après, le but, euh, il était surpris, je trouve, sur le but. En fait, le centre de Acuna, il a, fait, il a centré. Donc, du coup, euh, à la bas il a marqué contre son camp. Ça arrive, hein, ça arrive au meilleur. Mais là, je trouve que ce, franchement, c'était un match qui était plaisant à voir, comme je l'ai dit. Et, euh, le CCV aussi, c'est un, une équipe qui joue au ballon. Ils savent faire, hein, même si on sait que... Les deux équipes, en fait, ils n'ont pas le même registre. Donc, du coup, on sait que le Real Madrid, en hein, contre-attaque, c'est l'un des meilleurs. Ils sont, ils sont redoutables, en fait. Ils sont efficaces. Le FC Séville, c'est pas ça. Ils posent le jeu. Eux, c'est ça, en fait. Des fois, ils, ils ont eu des occasions de, de contrer le Real. Mais vu qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer comme ça, ils ne savent pas comment faire. Et Nessiri, franchement, aujourd'hui, ah, c'était difficile pour lui. Même en plus, sur le but de Carvajal, je crois que c'était lui qui est au marquage. En plus, normalement, il était censé être plus fort que Carvajal de la tête. C'est son point fort. Mais il s'est fait avoir, en fait. Il s'est fait manger comme. Euh, comme un, voilà, comme un croissant, frère. C'est n'importe quoi. Donc, euh, mais Bellingham, encore une fois, il a montré qu'il était présent. Hein. Franchement, des fois, il essaie de faire des différences et tout. Il a combiné. Moi, je trouve hein, il était très, très, très important. Cavaral, c'est l'homme du match du côté du Real parce qu'il a sauvé un but, en fait. La frappe de Rakitic, le gardien, il était battu. Mais c'est juste que lui, il était sur la ligne. Il a, il a mis sa tête, il a sorti. Sinon, le Real Madrid, aujourd'hui, s'ils avaient perdu, franchement, ce n'était pas un scandale. Donc, comme je l'ai dit, les deux équipes, ils ont bien joué, mais... Euh, Surtout, en deuxième mi-temps, je trouve que Séville, ils ont pris l'ascendant parce qu'ils sont tombés. Ils ont mis la pression, mais ils sont tombés. Et, euh, ils n'arrêtaient pas de mettre la pression en fait, sur le Real Madrid dans les euh, dernières minutes. Laisse tomber. Ah, C'était compliqué pour le Real. Hein. Franchement, ils s'en sortent bien, moi, je trouve. Hein. Un match nul, ça fait des affaires du Barça, même si, encore une fois, si c'était une défaite, ça aurait été mieux. Mais voilà. Et aujourd'hui, euh, Vini, il a fait son match, comme je l'ai dit. Raquetti du côté de Séville, franchement, il était présent. Hein. De, du début du match jusqu'à la fin, il, était, il, il a répondu présent. Jesus Navas. Jesus Navas, voilà, c'est incroyable. Il a 40 ans, le mec, mais il est toujours là. Laisse tomber. Mais c'est ça, en fait, l'hygiène de vie, c'est très important. Donc voilà, aujourd'hui, encore une fois, moi, je trouve qu'il a fait des percées, même il a fait galérer Mendy. Hein. Alors que Mendy, il est tout jeune, mais il a tapé des accélérations en mode, il a laissé Mendy sur place. C'est incroyable, en fait. C'est quoi ce délire-là donc du coup, euh, le FC Séville, comme je l'ai dit, Badé derrière, même s'il a fait quelques erreurs, euh, vers la fin, il a fait la tête là, euh, vers Vinicius, il n'a pas le droit de faire ça en fait. Soit tu, tu fais la tête à ton, enfin, sur le côté vers ton défenseur, mais il a, il a, en fait, j'ai l'impression qu'il a fait euh, un mot d'une tête au hasard en fait, euh, comme ça, dans le vent. Et heureusement que c'était, comment dire, pour son équipe, ils n'ont pas encaissé un but sur ce coup-là. Mais mis à part ça, c'est un très bon match, les deux équipes, franchement... Voilà, je ne vais pas dire on s'est régalé, mais ils ont joué le jeu. C'était tandy, comme on dit. Donc voilà, et là, voilà, le Real Madrid, ils ont, ils ont galéré aujourd'hui. Ils sont tombés face à une bonne, belle équipe de Liga. La Liga, on sait qu'il n'y a pas que le Real Madrid et le Barça. Donc il y a l'Atletico cette saison, Séville, euh, Real Betis et tout. Il faut compter sur tout, toutes ces équipes-là, la Real Sociedad. En vrai de vrai, ça va. Hein. Au niveau du jeu, ils essaient de jouer. Donc voilà, aujourd'hui, euh, José Lou, bon, pff, on l'a pas vu. Même s'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais après, c'est ça, c'est le football. Et euh, Kamavinga, heureusement qu'il a fait la faute en dehors de la surface, en fait, sur euh, Ocampos, parce que sinon, c'était chaud. La frappe d'Ocampos aussi, il a, fait, il a mis une belle frappe, mais c'était Kepa qui l'a sorti. Donc voilà, Kepa, franchement, il, il a fait un bon match, comme d'habitude. Donc voilà, le FC Séville, euh, 
Ils n'ont pas eu peur, ils ont joué, mais c'est ça. Le match nul, en vrai de vrai, quand je regarde sur les deux équipes, je pense que c'est peut-être mérité. Et dis-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous. Faut savoir.